Buonasera e ben ritrovati a Focus, programma di approfondimento di 20 Sicilia questa sera. Parliamo di eh, ehm, amministrative, visto che il fine maggio si va alle urne e ci vanno anche tanti comuni della nostra provincia, fra questi il Comune di Comiso, allora vi presento subito l'ospite di questa sera, si tratta dell'assessore al bilancio del Comune di Comiso Dante Di Trapani, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Poi ritrovato a Focus, Grazie. amministrative di primavera, il PDL lancia già la sua candidatura, riconferma l'attuale sindaco Giuseppe Alfano, come vi state preparando all'appuntamento con le urne? Ma noi ci stiamo preparando nella maniera più naturale possibile, un po' perché naturalmente la candidatura di Giuseppe Alfano eh, sta nel solco delle cose logiche e scontate, un sindaco uscente si ricandida dopo aver lavorato per un quinquennio in condizioni eh, francamente difficilissime e aver, avendo comunque portato a casa insomma, degli ottimi risultati. È stata una eh, legislatura segnata eh, se vogliamo anche da avvenimenti piuttosto eh, importanti per la storia della città non ultimo quello che ha riguardato la dichiarazione di sesto finanziario ma pensiamo di aver fornito alla città un modo di amministrare un modello che comunque servirà eh, per il futuro e che comunque i comisani si troveranno per il futuro a prescindere da chi li amministri, saremo noi come noi ci auguriamo, saranno altri, questo poi lo diranno le urne di fine maggio o di metà giugno a secondo se ci sarà o meno ballottaggio. La fase 2 cosa prevede? Cioè, quali sono gli adempimenti principali che dovete mettere in campo se riconfermati alla guida della città? Allora io credo che noi abbiamo in questi cinque anni ehm, assistito in realtà a una eh, doppia fase dell'amministrazione. Una prima fase che era quella, se vogliamo, anche nella quale insomma, si sono manifestati più problemi legati naturalmente forse anche all'inesperienza, al fatto che la Giunta Alfano era una giunta molto giovane, che non aveva mai amministrato la città, ma che comunque, devo dire, è riuscita a conseguire degli importanti risultati. Poi c'è stata la seconda fase, cioè quella eh, che ha avuto via successivamente al rimpasto di Giunta, che ha comportato, secondo me, un'importantissima presa di coscienza, eh, quella cioè che le casse comunali e i bilanci non ce la facevano più e in quel momento secondo me si è iniziato a programmare il futuro, futuro che già per due anni è stato presente e passato e che oggi noi ci proponiamo di continuare a chiamare futuro e lo facciamo consapevoli del fatto che avremmo anche commesso qualche errore ma abbiamo anche ottenuto dei risultati assolutamente egregi per questa città. La fase 2 sarà caratterizzata innanzitutto speriamo dall'apertura dell'aeroporto di Comiso, poi dal consolidamento di una realtà economico finanziaria che già in questi mesi in inizia ad essere nettamente migliore rispetto eh, agli anni eh, precedenti, quando parlo di anni precedenti intendo almeno un decennio precedente, perché oggi è una realtà consolidata, lo potete chiedere anche ai commissari in giro, che i creditori vengono pagati con una certa puntualità, non ci sono affanni particolari neanche nel pagamento degli stipendi, non ci sono affanni particolari nel pagamento dei servizi essenziali della città, quali il depuratore, quale la raccolta e il conferimento dei rifiuti, riusciamo a chiudere degli accordi con i creditori tali da poter risparmiare anche che grosse cifre a fronte di pagamenti fatti con una certa celerità, con una certa immediatezza, io direi che noi abbiamo oggi costruito una città assolutamente più credibile e un comune assolutamente più credibile che sta piano piano riscoprendo la fiducia da parte dei creditori e della gente. Assieme a questo non c'è dubbio che ci attenderanno eh, sfide, se vogliamo, più difficili proprio perché Pensare allo sviluppo ora in questa città in una condizione, ripeto, di dissesto comporta anche eh, uno sforzo in termini di energie mentali e che devo dire comunque abbiamo già Ma iniziato a profondire. Quali sono i margini di intervento? Un comune dissestato, c'è cioè oh, un, un organismo dissestato... straordinario di liquidazione che gestisce tutto il pregresso, l'amministrazione cosa fa? Allora l'amministrazione gestisce la parte corrente, laddove per parte corrente si intende intanto quelle spese o quei servizi, l'erogazione di quei servizi che sono ritenuti obbligatori per legge, dopodiché l'amministrazione può gestire tutto e può fare di tutto purché lo faccia senza eh, inficiare la capacità di spesa dell'ente e quindi senza spendere un euro. Però io vorrei dire che si deve riorganizzare e si deve secondo me anche culturalmente riuscire a cambiare questa città. 
certi passi importanti in questo senso, noi li abbiamo già fatti. Io cito due esempi su tutti, il primo è quello della piscina comunale, che è una struttura e un servizio meraviglioso che come si è dato, non l'abbiamo costruita noi, questo è notorio, ma era stata costruita, concepita e presentata alla città sotto forma di un servizio splendido, ma che comunque costasse alla città qualcosa. Al momento dell'insediamento della Giunta Alfano la piscina comunale costava ai cittadini del Comune di Comiso 156 mila euro e veniva da anni, ah, nei, quali, annui, e veniva da anni nei quali era costata anche molto, molto di più, fino a 258 mila se non vado errato. Ebbene oggi noi gestiamo la piscina di Comiso non solo senza costi per i cittadini ma anche con un piccolo simbolico, se vogliamo mi rendo conto, introito per l'ente che sarebbe 1200 euro annui. Altro esempio... Ecco, sono aumentate le iscrizioni per i cittadini, o che chiariamo sì, 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 anche... Le, la piscina, guardi, l'anno scorso la piscina eh, vantava all'incirca 1200 iscritti, quest'anno c'è stato il cambio di gestione che ha comportato anche che la società che è andata via ha naturalmente anche rimosso le attrezzature di propria proprietà, quindi si sono allungati i tempi per il ripristino della piscina, perlomeno nelle condizioni di piena efficienza, quindi si è partiti in ritardo, ma il trend è quello, ad oggi credo siano all'incirca 800. E gli abbonamenti sono rimasti invariati? Sì, sì, il costo dell'abbonamento è rimasto in varietà, anzi addirittura è sceso, è sceso di 5 euro rispetto a quello che veniva sottoscritto con la precedente gestione. Questo è importante dirlo anche perché ho anche sentito certe polemiche sta, assolutamente fuori luogo e infondate. Secondo esempio, eh, visto che Comiso è da sempre stata una città a grande vocazione artistico-culturale, il secondo esempio è la gestione del teatro comunale. Anche lì, negli anni passati, eh, sotto le giunte guidate dal, eh, dall'attuale onorevole Di Giacomo, dall'ex sindaco Di Giacomo, la spesa era praticamente impazzita, 200-220 mila euro per ogni stagione teatrale, dopodiché possiamo dire di aver avuto a Comiso personaggi illustri, sicuramente, ma probabilmente già allora si seminava eh, purtroppo quello che si è raccolto oggi, cioè il dissesto finanziario. E negli ultimi anni già l'amministrazione Alfano aveva ridotto drasticamente questi costi, oggi noi siamo in grado grazie a un'intuizione, cioè quella della gestione esterna del teatro, siamo in grado di fornire alla città praticamente la stessa qualità del servizio artistico-culturale, ma senza nessun costo per i cittadini, dando in gestione una struttura che è viva costantemente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E allora, siccome io credo che ora, al di là della situazione del dissesto, penso che anche coloro i quali ci ascoltano e hanno la gentilezza di eh, pazientare dinanzi alla televisione mentre, mentre ci sentono, eh, sanno che in Italia gli enti locali devono inventarsi qualcosa, io penso che noi possiamo con orgoglio dire che ci siamo già inventati qualcosa, che questo qualcosa sta funzionando, che se c'era una fase sperimentale che prima dovevamo tenere, questa fase finora sta dando degli effetti assolutamente soddisfacenti e quindi a fronte di un esperimento riuscito io credo che dovremmo riuscire a sperimentare in futuro tante e tante di queste collaborazioni pubblico privato, così che la città non possa essere messa nelle condizioni di veder eh, rimuovere o morire certe sue eh, fasce sociali insomma nettamente profondamente importanti ma nel contempo l'ente riesca comunque a tenere i propri bilanci in ordine e a spendere solo ed esclusivamente per quello che deve spendere. Quindi la strada diciamo che è già tracciata la nella tracciata, seconda la fase insomma si continuerà su questo Senza percorso altro. ci sono anche degli sfidanti insomma ci saranno per quanto riguarda le amministrative partiamo dai partiti che sicuramente li metteranno in campo un candidato a sindaco quindi il centro-sinistra da una parte il Partito Democratico ha lanciato le primarie dall'altra parte c'è il Movimento 5 Stelle sì. che deve esprimere un candidato a sindaco mentre ancora non si sa cosa faranno gli altri gruppi e movimenti che ci sono nel territorio di Comiso tra i due che sono certi che esprimeranno un candidato Movimento 5 Stelle, Partito Democratico quale può essere più temibile per il PDL? Allora io credo che noi dobbiamo avere la grande umiltà anche la grande intelligenza di pensare in primis al lavoro che noi abbiamo svolto e che dovremo svolgere anche in termini di campagna elettorale nei due o tre mesi successivi. E non possiamo pensare troppo a chi eh, ci sfida che naturalmente avrà le sue proposte da elaborare devo anche dire ha i suoi problemi interni perché non mancano perché mi sembra che nel PD non siano tutti rosse e fiori ma non metto il naso insomma, in, in casa di altri ci mancherebbe e, dopodiché io credo che siano comunque entrambi degli avversari eh, da, da rispettare e a loro modo pericolosi ma ripeto pericolosi nel senso che comunque riescono a catalizzare dei consensi il PD perché ha una storia anche in città amministrativa insomma importante, ripeto sebbene magari ultimamente non gode di, di ottima salute, il Movimento 5 Stelle è la vera sorpresa, secondo me la vera incognita e secondo me 
sarà veramente l'ago della bilancia di queste elezioni, cioè a fronte di un esploa del Movimento 5 Stelle, per intenderci alla stregua dell'esploa che c'è stato per le nazionali, io credo, io credo che comunque al ballottaggio eh, i grillini arriverebbero. Non so sinceramente, non so fino a che punto poi alle amministrative si possano riproporre i risultati che si ripropongono in un'elezione politica come quella delle nazionali, anche i risultati eh, recenti nel Lazio per esempio hanno dimostrato che fra il risultato del Movimento 5 Stelle alle nazionali e il risultato contemporaneo del Movimento 5 Stelle alle regionali c'è uno scostamento in termini percentuali spaventoso. Eh, ma direi sinceramente però che il Movimento 5 Stelle gode oggi rispetto al PD di una ondata, di un vento in poppa che francamente il PD non ha. Eh, ripeto, un po' per un mancato successo comunque. a livello nazionale, un po' anche perché sinceramente insomma, è cronaca di tutti i giorni, quindi solamente a questo e in questo mi limito eh, nel commento, eh, faticano a trovare un metodo per la scelta di un candidato. Ma questo vuole anche dire, per un'altra cosa se mi consentite, vuole anche dire che forse questa amministrazione che tanto è stata vituperata dalle opposizioni, Forse più di questo non riusciva a fare, cioè voglio dire quando una eh, componente, la componente op storica per opposizione eh, alla nostra amministrazione non riesce a fare quadrato, a fare sintesi su una nuova proposta per la città, significa che c'è all'interno di questa stessa componente una differenza di vedute, c'è qualcuno che forse si rende conto che è inutile andare a proporre la luna ai cittadini di Comiso perché un po', ripeto, tutti gli enti locali oggi sono combinati come sono combinati e un po' eh, anche gli enti centrali, cioè Stato e Regione, si sa che non godono eh, finanziariamente di ottima salute. Un po' eh, credo che ci sia una differenza di posizione anche proprio sull'operato concreto e quotidiano dell'amministrazione, che forse ripeto, è stato criticato eccessivamente, ma qualcuno si rende conto che più di tanto, più di quello che si è fatto, e forse già veramente miracoloso quello che abbiamo fatto, non, non si riusciva a fare. Parlando invece di alleanze di una coalizione, eh, abbiamo visto negli ultimi anni soprattutto eh, l'amministrazione Alfano è andata avanti senza avere la maggioranza in consiglio comunale, è stata assolutamente in minoranza, sì. nonostante tutto questo appunto è riuscita ad andare avanti e arrivare alla fine del mandato. Pensate di alliarvi con qualcuno ancora in una fase troppo Io penso precoce? Che noi, abbiamo il dovere, no, no, noi abbiamo il dovere di lanciare un messaggio di apertura alla città, anche a quelle frange che via via nel corso di, di questa amministrazione, di questa gestione, statura abbiamo perso, anche perché le abbiamo perse francamente per motivi molto spesso, non sempre, ma dico per motivi anche diversi dal, dal giudizio che si possa essere dato sull'amministrazione. Quindi credo che questo segnale vada dato, noi siamo l'amministrazione della città, riteniamo, ripeto, che la nostra proposta è la proposta che faremo, ma anche la proposta che abbiamo offerto alla città in questi cinque anni sia l'unica per la salvezza di Comiso e per, per il miglioramento insomma, delle condizioni generali della città e quindi abbiamo il dovere su questa proposta di chiamare a confronto eh, tutte le forze politiche, ripeto anche quelle che eh, ci erano vicine e che oggi si sono allontanate. Tra Io penso che dei passaggi in questo senso possono essere fatti. Tra questo una di quelle forze che vi ha abbandonato, la lista La Torre, tra l'altro proprio di oggi e di questa mattina una nota del consigliere Puglisi eh, che eh, insomma, parlava, un po' criticava le procedure con cui, la modalità con cui la Giunta aveva adottato la procedura semplificata per estinguere i debiti eh, dell'ente. Sì, eh, voglio dire... <ride> Dice che è stata fatta in la... ritardo perché comunque la Commissione è un organismo straordinario di liquidazione. Allora, diciamo che il professore Puglisi tra tutti stato. coloro i quali eh, hanno eh, abbandonato l'amministrazione Alfano eh, si è distinto diciamo, per una particolare asprezza anche nel modo di fare, nei contenuti. Devo anche dire purtroppo, me ne rammarico perché è un personaggio politico che ho sempre stimato e apprezzato parecchio, oltre, veramente oltre ogni cosa, purtroppo spesso lo ha fatto questo eh, suo eh, allontanamento, eh, lo ha fatto sotto l'insegna del pregiudizio più che sotto l'insegna veramente della ragione politicamente parlando. Cosa voglio dire? Anche in quest'ultima polemica, questa delle ore scorse, che poi non so se coglierò o meno perché c'è molto poco senso in quello che dice. Allora intanto eh, mi corre l'obbligo di chiarire una cosa. È vero che l'organo straordinario di liquidazione a giugno scriva all'amministrazione chiedendo l'adesione o meno alla procedura semplificata, che per intenderci cos'è? La procedura semplificata è quella procedura tramite la quale l'amministrazione di un comune in dissesto dice bene, il debito pregresso dell'ente, cioè quello che va in massa passiva, può essere pagato con una percentuale che va dal 40 al 60% al massimo. Eh, se 
naturalmente il creditore lo accetta. Se il creditore non dovesse accettarlo, il credito, il suo credito, andrebbe a finire in coda agli altri crediti del dissesto. Dicevo, vero è che a giugno l'organo straordinario di liquidazione ci scrive e ci sollecita una risposta. Al che rispondo io all'organo straordinario di liquidazione, che sarà un eh, organo eh, altissimo dal punto di vista eh, della burocrazia, però non deve dimenticare che comunque ha a che fare con un interesse generale che è quello della città e dei cittadini, che io mi sono sentito in dovere di difendere. E ho detto, scusatemi, Prima voi ci dite a quanto ammonta il debito dell'ente e poi noi possiamo fornire una risposta, perché se il debito dell'ente ammonta a 5 milioni di euro, a quel punto non ha senso fare la procedura semplificata e eh, sottoporre a mortificazione i crediti dei creditori. Se il debito ammonta a 50 milioni di euro, non c'è dubbio che probabilmente comunque i creditori non avrebbero quelle somme. La Commissione ha accettato, ha accettato questa mia richiesta, solo che ha prodotto il proprio risultato veramente parziale, se dobbiamo dire, dopo 6-7 mesi. E quindi scrive alla fine dell'anno 2012 e ci dice noi abbiamo richieste dei creditori pari a 48 milioni di euro. Poco fa dicevo ha accolto parzialmente questa mia richiesta, perché? Perché in realtà la Commissione non deve dirci a quanto ammontano le richieste dei creditori, la Commissione potrà dire di aver completato il suo lavoro solo quando eh, avrà determinato quanti e quali fra questi 48 milioni di euro di debiti sono realmente dei debiti, perché? E vengo anche al secondo quesito che ha posto il professore Puglisi, perché come tutti sanno noi abbiamo dichiarato lo stato di dissesto finanziario nel 2012, cioè di fatto noi abbiamo agito nel 2011 non sapendo di essere ancora in dissesto finanziario. Nel momento in cui l'abbiamo provato siamo saliti al Ministero, abbiamo chiesto quali procedure avremmo dovuto eh, mettere in atto e c'è stato risposto. La prima cosa che dovete fare è considerare che voi siete in dissesto non dal 2012 ma dal 1 gennaio 2011. Questo ha comportato, mi rendo conto, anche confusione fra i creditori perché nessuno pensava a un'eventualità del genere che è assolutamente eh, eccezionale ma purtroppo si è andata a inserire in un contesto normativo che eh, ci ha imposto questo e che ripeto ci è stato certificato dal Ministero. Quindi cosa è successo? Molti creditori hanno ehm, inoltrato le proprie istanze di insinuazione a massa passiva, quindi hanno richiesto che gli, venga, gli venisse riconosciuto il proprio credito, non solo quel credito antecedente al 31 dicembre 2010, ma moltissime in tutti i casi, eh, come si suol dire, certo. insomma, per sì e per no, hanno presentato richieste anche che riguardassero proprio i crediti del 2011. Quindi in questi 48 milioni ci sono anche quelli che probabilmente nella gran parte dei casi, alcuni abbiamo già avuto modo di appurarli, sono già stati pagati nel frattempo nel 2011. Quindi insomma si dovrà Quindi, vedere, ancora non è definitiva questa è massa. È una cifra cioè, ne sicuramente parlato, suscettibile di... Un'ultima domanda perché siamo in chiusura. Sì. La questione precari. Domani c'è un appuntamento importante sì. a Roma, e si riunisce la Commissione centrale e cosa potrà venirne fuori? Ma allora, innanzitutto noi abbiamo sin dall'inizio di questa vicenda eh, dimostrato la volontà eh, di trattenere nella nostra dotazione organica se a tempo indeterminato meglio, se a tempo determinato ci accontenteremo proroga, anche di quello, diciamo anche con una proroga, i 48 precari, perché sono innanzitutto dei padri di famiglia, li abbiamo inseriti in un percorso di stabilizzazione che si è troncato esclusivamente per due interventi normativi nazionali successivi e imprevedibili e, e perché sono figure professionali che servono, lì ci sono quasi tutti gli operai del comune. E devo dire che l'impresa è un'impresa ardua, ma domani la proverà il sindaco che verrà ascoltato dalla commissione ministeriale che si occupa di queste vicende e a seguito di questa audizione la commissione insomma, poi tirerà le proprie conclusioni. Noi speriamo di poter vedere accolta la nostra istanza, cioè quella intanto di una proroga to cure per tutti e 48, anche perché noi l'abbiamo deliberata prima del 31 dicembre 2012, quindi pensiamo di avere delle argomentazioni valide e di non andare lì a dimostrare che abbiamo giocato tutt'altro. Dopodiché se questo non dovesse accadere, non dovesse essere possibile, dovremmo ridiscutere il problema perché il Comune di Comiso ha in dotazione organica libere eh, solo all'incirca 16 postazioni eh, full time, eh, part time, scusatemi. quindi comunque dovremmo eventualmente vedere con quali criteri, con quali metodi eh, poter inquadrare il personale a quel punto nella misura massima dei 16 posti disponibili. Insomma, vedremo, domani ne sapremo di più. Ne sapremo Intanto, di più siamo in altro. chiusura, grazie all'assessore al bilancio del Comune di Comiso Dante di Trapani per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie per averci seguito, Focus ritorna domani sera, arrivederci.